இது வந்து கிளவுட வச்சுட்டு வந்து கஸ்டமைஸ்டு டேஷ் போர்ட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆஃப் மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கு வந்து சிபியு மட்டும் வந்து ஒரே டேஷ் போர்ட்ல எல்லாம் வேணும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரொமிதியஸ் அட்டன் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு குரூப்பிங் ஒரு மிஷினுடைய சிபியு ஒரு குரூப் ஆஃப் மிஷின்ஸுடைய சிபியு மட்டும் ஒரே டேஷ் போர்டில் பார்க்கணும் மெமரி யூசேஜ் மட்டும் ஒரு டேஷ் போர்டில் பார்க்கணும் ஹார்ட் டிஸ்க் யூசேஜ் மட்டும் ஒரு இதில் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து கஸ்டமைஸ் டேஷ் போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் கிளவுட் வாட்ச் போர்ட்ஸ் கிரியேட் டேஷ் போர்ட் டேஷ் போர்டுக்கு ஒரு நேம் யூட்டிலைசேஷன் மட்டும் பார்ப்போம் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஈஸி டு மிஷின் வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம் லைன் இது எடுத்துக்கிறேன் விட்ஜெட்டு எந்த மாதிரியான இது வேணும் எனக்கு வந்து கிராஃபிக்கலில் வேணும்னா நான் இந்த லைன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நியூமரிக்கல் டேட்டா வேணும்னா நியூமரிக் இது எடுத்துக்கலாம் பை சார்ட் வேணும்னா காஜில் வேணும்னா இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பார் சார்ட் எது வேணும்னு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து லைன் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் வந்து இசி டூ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து சர்ச் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸஸை கொடுக்குறேன் வந்து மானிட்டர் ஆக ஆரம்பிக்கல இனிஷியலைசிங் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு
வெப் சர்வர் என்னோட மிஷின் வந்து இப்போ ஆக்சஸ் ஆகுது இந்த ஸ்டேட்டஸ் செக் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதுவாகும் ஸோ வெப் சர்வர் ஒன்னுடைய சிபி யூட்டிலைசேஷன் ஸோ இதில் வந்தீங்கன்னா சிபி யூட்டிலைசேஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜெட் டேட்டா ஃப்ளோ ஆரம்பிக்கல மாதிரி செகண்ட் மிஷின் நான் ஆட் பண்ணுறேன் லைன் நெக்ஸ்ட் பிசி டூ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஸோ செகண்ட் மிஷினுடைய இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி டூவோடைய சிபி யூட்டிலைசேஷன் இங்கே ஜஸ்ட் மவுஸ் இங்கே இது பண்ணாலே ஸ்கால் பண்ண வச்சாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய மெட்டா டேட்டா எல்லாமே வந்துடும் ஸோ வெப்சர் ஒரு ஒன் இன்சூரன்ஸ் ஐடி ஸோ என்னுடைய மேக்சிமம் மினிமம் சம்மரைஸ் எல்லாமே வந்துடும் நமக்கு ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு எல்லா மிஷினுடைய சிபி யூட்டிலைசேஷனும் ஒரே இதுலேயே வந்துடும் நம்ம ஜஸ்ட் டேஷ்போர்டில் போயிட்டு சிபி யூட்டிலைசேஷன் கிளிக் பண்ணாலே சிபி யூசேஜ் வந்துடும் அதே மாதிரி மற்ற பேராமீட்டர்ஸும் வந்து இதே மாதிரி கஸ்டமைஸ் டேஷ்போர்டு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஆட்டோ சேவ் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு நம்ம இங்கே வச்சாலே போதும் நமக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து வெப் சர்வர் டூ இன்சூரன்ஸ் ஐடி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே காமிச்சிடும் ஸோ அப்படிதான் வந்து கஸ்டமைஸ் டேஷ்போர்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் வச்சுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ என்னோடய மிஷின் வந்து ரெண்டு மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இமேஜின் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு எதனா ஒரு மிஷின் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு சேஞ்ச் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸோடைய ஸ்டேட் வந்து ஸோ ரன்னிங்கில் இருந்து எனக்கு ஸ்டாப் ஆனாலோ ரீபூட் ஆனாலோ டெர்மினேட் ஆனாலோ எனக்கு வந்து ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகி எனக்கு வந்து அலர்ட்ஸ் வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ரூல்ஸ் எழுதணும் ஸோ அதுக்கு வந்து எஸ்என்எஸ்ல வந்து முதல்ல ஒரு டாபிக் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் டாபிக் எனக்கு வந்து அலர்ட்ஸ் வரதுக்காக நான் ஈசி டூ ஸ்டாப் வச்சிருக்கேன் ஒரு டாபிக் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் டாபிக் கிரியேட் பண்ணக்கூட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணும் கிரியேட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என் பாயிண்ட் என்னோட மெயில் ஐடி பேட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ எஸ்என்எஸ் டாபிக் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மிஷினும் வந்து எனக்கு ஆஃப் ஆனால் அலர்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ரூல்ஸில் போயிட்டு கிரியேட் ரூல் ரூல் நேம் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து நான் ரூல் வித் என் ஈவெண்ட் பேட்டர்ன்ற இதுவும் சூஸ் பண்ணேன் டிஃபால்ட்டாக நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த சர்வீஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இசி டூ டைப் வந்து இசி டூ இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் 
சேஞ்ச் நோட்டிபிகேஷன் அதாவது இசிடிவி மிஷினுடைய ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆனால் எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரணும்னு நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஈவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட் அதாவது பெண்டிங்கா ரன்னிங்கா ஷட் ஷட் டவுன் ஆகிற மிஷின் வந்தாவா டெர்மினேட் ஆனாவா ஸ்டாப்பிங்னா நான் வந்து ஸ்டாப்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த மிஷினுக்கெலாம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி எதனா அப்படின்னா எனி இன்ஸ்டன்ஸ் எந்த மிஷின் எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் சொன்னாலும்னா எனி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா மூலமாதான் எதுவும் டேக்ஸ் எதுவும் இல்லை எதுவும் பே பண்ணல நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் சமரைஸ் ஒரு தடவை ரிவ் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு கிரியேட் ரூல் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து மிஷினுமே வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அப்படிங்க ஆகும்போதும் வந்து நம்ம அலர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து ஸ்டேட் வந்து ஸ்டாப்டு கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு அலர்ட் வரணும் என்னோட மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அலர்ட் மெசேஜ் வந்துருச்சு ஸோ எந்த மிஷின் மெட்டா டேட்டா எல்லாமே இருக்கும் எந்த டைமில் ஸ்டாப் ஆச்சு ஸ்டேட் வந்து ஸ்டாப்டு ஸோ ஃபஸ்ட் மிஷினும் செகண்ட் மிஷின் ரெண்டு மிஷினுமே வந்து ஸ்டாப்டில் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ரூல்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே எழுதிக்கலாம் ஸ்டாப் ஆகுது டெர்மினேட் ஆகுது ஸ்டாப்பிங் ஸ்டேஜ் ப்ரொவிஷனிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்த ரூல்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஈவெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தாலும் அதை வந்து க்ளவுட் வாட்ச் மூலமாக நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணி நம்ம அலர்ட்ஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம் இதே ரூல்ஸ் டேட்டா பேஸ்க்கு அப்படியே செட் பண்ணலாமானா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு ம் இப்போ நீங்க டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுவாகுது ஸ்டாப் ஆகுது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரினா இப்போ நம்ம ப்ரோமீத்தியஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ப்ரோமீத்தியஸ்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுனா அலர்ட் ட்ரிகர் ஆகுது இல்லையா அங்க அலர்ட் ரூல் எல்லாம் எழுதணும் ஞாபகம் இருக்கா அதே இதுதான் கான்செப்ட் தான் இங்கே ஸோ இது வந்து இன்பில்ட் அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸ் குள்ளே வந்து ஒரு இன்பில்ட் மேனேஜ் சர்வீஸாக தராங்க ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இசி டு டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது மாதிரி க்ளவுட் வாட்ச் ஈவெண்ட் அங்கே என்ன ஈவெண்ட் நடந்தாலும் எனக்கு வந்து ட்ரிகர் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சர்வீஸ் டவுன் ஆனாலோ இல்லை ரீபூட் ஆனாலோ டெர்மினேட் ஆனாலும் நமக்கு வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஐஐஎம் யூசர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அப்போ அவங்க ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் கொடுக்கும்போது நம்ம இது மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து எஸ்என்எஸ் மூலமாக நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணி மெயில் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக ரூல் எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டாப் எடுக்கிறதுனா அடுத்து ஸ்டார்ட்டுக்கு எழுதிக்கலாம் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் எனக்கு அதோட ஃபார் ஆல் த ஸ்டேட் கொடுத்துட்டோன்னா எல்லாத்துக்கும் மெயில்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மிஷின் எதனா டிஸ்டர்ப் ஆச்சு ரன்னிங்கில் இருந்ததுன்னா ரன்னிங்கில் இருக்குன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா எதை எந்த ஒரு ஸ்டேஞ்ச் சேஞ்ச் ஸ்டேட் வந்தாலும் நமக்கு மெயில்ஸ் வந்துடும் ஸ்பீட் பிளே ஸ்டேஷன் இந்த டேஷ் போர்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது மாதிரி ரெண்டு மிஷின் இருக்கிறதுனால சிம்பிளாக இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆஃப் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதில் தான் வந்து பார்த்தாங்க நெக்ஸ்ட் க்ளவுட் ட்ரையல் இப்போ க்ளவுட் ட்ரையல் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா 
நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க ஐஎம் யூசர்ஸ் அதாவது இப்போ நான் லாகின் ஆகிருக்கிறது வந்து ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட் ஸோ ரூட் அக்கௌண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஐஎம் யூசர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் வித் மினிமல் ப்ரிவிலேஜஸ் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம லினக்ஸ் சர்வஸில் வந்து ஒரு ரூட் யூசர் சூடோ யூசர் இருக்க அதை ரூட் யூசர் இருக்கார் அதே மாதிரி நிறைய யூசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ வித் மினிமல் ப்ரிவிலேஜஸ் ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஏபிஐஸை கால் பண்ணுறாங்க ஏபிஐ கால்ஸோடைய இது என்ன சக்ஸஸ்ஸாக எரரா அந்த மாதிரியான ஆடி இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த க்ளவுட் ட்ரையல் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃபார் ஆடிட்டிங் பர்பஸ் எந்த யூசர் என்ன ஏபிஐ கால் பண்ணாங்க அது சக்ஸஸ்ஸாக ஃபெயிலியராக ஸோ இந்த மாதிரி இன் இன் இதுக்குள்ள இன்சைட் ஈவெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே என்ன இது நடக்குதுன்றத நம்ம லாக் எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் க்ளவுட் ட்ரையலில் ஸோ இந்த க்ளவுட் ட்ரையல் லாக்ஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னா நமக்கு எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் க்ளவுட் ட்ரையலில் வந்து ட்ரையல் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் த்ரீ முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் ஆக்டிவ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ டெமோக்காக வந்து நான் சம் ஃபைல்ஸை வந்து எஸ் த்ரீல எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரீட் இன் எஸ் த்ரீ பக்கெட் ஸோ பக்கெட் நேம் வந்து இந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே தான் வந்து என்னுடைய இதெல்லாம் லாக் ஆக போகுது க்ளவுட் ட்ரையல் லாக்ஸ்லாம் ஸோ இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஆஸ் திஸ் டிஃபால்ட் வேணும்னா எனபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் file name user activities next insight events so ap activity read write summarize create trial ஒரு ஏடபிள்யூஸ் க்ளவுட் ட்ரையல் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் யூசர் ஆக்டிவிட்டீஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் டெர்மினல் மூலமாக சம் இது வந்து எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ மேக் பக்கெட் எஸ் த்ரீ கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் பண்றேன் த்ரீ டாட் லாக்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குங்கிட்ட அதை வந்து ஸோ ரெண்டு சாம்பிள் ஃபைல வந்து நான் இது பண்ணுறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ரெண்டு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்திருக்கான்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன்
எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ரெண்டு ஃபைல் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து லாக்ஸ் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா நான் நான் இப்போ கிரியேட் பண்ண எஸ்டியோட ஏபிஐஸை வந்து நான் இந்த யூசர் நான் ரூட் யூசராக இருந்தாலும் சரி ஐஏஎம் யூசராக இருந்தாலும் சரி ஐஏஎம் யூசராக இருந்தால் இன் கேஸ் நான் பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தேன் அவங்களுக்கு வந்து எஸ்ட்ரி ஆக்சஸ் கொடுத்துருந்தேன்னா சக்ஸஸ் மெசேஜஸ் வரும் இல்லை டெனி ஆச்சுன்னா ஃபெயிலியர் இது வரும் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து லாக் ஆகிருக்கும் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட் ட்ரையல் ஏடபிள்யூஎஸ் லாக்ஸ் க்ளவுட் ட்ரையல் ஏபி சவுத் ஒன் இதில் போனீங்கன்னா இயர் டிசம்பர் இதில் போனீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகுது இது வந்து ஒரு ஜேசன் ஃபைலாக இருக்கும் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து எந்த ஒரு ஐஎம் யூசர் ஆகட்டும் ரூட் யூசர் ஆகட்டும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த த்ரீ ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன இது வந்து ஆடிட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகும் இந